आज मैं आपको बताऊंगा मेरा आज का दूसरा लेक्चर है मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी भी एच डी कोडिंग को हम नोट में किस तरह करते हैं और उसको हम किस तरह सेव करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि कल बताया था कि हर एक विंडो के अंदर नोट होता है जिस तरह विंडो सेवन में भी होता है विंडो एट में भी होता है विंडो एट पॉइंट नाइन में भी होता है विंडो नाइन में भी होता है विंडो टेन में भी होता है और इसी तरह अब मैं आपको मतलब कि ना विंडो के जो नोट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊंगा फिर उसके बाद आपको बेसिकली मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उन्हें यही एडवाइस करता हूँ कि वो नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करें क्योंकि नोट पैड प्लस प्लस में बहुत से ऐसे फ्यूचर्स हैं जिनकी वजह से आपके लिए कोडिंग करना मज़ीद आसान हो सकता है तो ये देखें ये नोट पैड नोट नोट पैड सॉरी ये नोट पैड ये नोट पैड मतलब कि विंडो का जो विंडो हर एक के अंदर होता है ये वाला नोट पैड पर मैं अपने स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि ये नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल करें अपने अपने लैपटॉप में और बहुत ही इजीली कोडिंग करें तो वैसे ये भी बिल्कुल है सेफ सिंपल या मतलब कि जिस तरह नोट पैड प्लस प्लस है उसी तरह ये भी है पर इसके अंदर कुछ ऐसे ज़्यादा फ्यूचर्स हैं जिस तरह मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ फ्यूचर्स हैं जिस तरह मतलब कि आप कोई भी कोडिंग जब सेव करते हैं उससे कलरिंग हो जाती है उससे एरर ईजिली पता चल जाते हैं ये सब है तो इस सेम बिल्कुल वही फ्यूचर्स हैं उसके वाले बस कुछ उसके अंदर मजीद ज़्यादा मॉडर्न फ्यूचर हैं जो कोडिंग करने में और आसानी पैदा कर देते हैं तो आइए मैं मतलब कि आपको अभी नोट पैड प्लस प्लस दिखाता हूँ ये देखिए ये मैंने नोट ये मैंने नोट पैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह इसके अंदर कोडिंग होती है ये मैंने एक पहले कोडिंग की हुई है खैर इसे आप छोड़ें और ये न्यू मतलब अगर आपने न्यू कोई भी मतलब कि ये नोट पैड कर न्यू कोई भी फाइल या वेब बनाने के लिए आपने न्यू पे जाना है यहाँ पे जाके यहाँ पे न्यू फोल्डर ओपन करना है और वो न्यू पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से कोडिंग शुरू कर सकते हैं तो फिर इस तरह अभी आपको मैं कोडिंग सिखाने से पहले कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो एच होता है वो बेसिकली यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट का जब कोई हम स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं बेशक एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म आपने जनरेट करना हो उसके लिए भी एच का एच की लैंग्वेज यूज़ होती है क्योंकि हम किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बेशक कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो रही है कॉलेज स्कूल किसी की भी हो गई तो उसके लिए हमें एच की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज एच की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके ज़रिए ही हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आइए चलें अब शुरू करते हैं मैं आपको बताना बताता हूँ एक सिंपल मतलब कि आपके लिए थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ कि आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इजीली वो आसानी से सीख सकें तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हमने टैग जो लगाना है वो है डॉक टाइप का टैग मतलब कि उससे उससे ये है कि आप कोई भी एस का जो है मतलब कि एस की कोडिंग को आप डिक्लेशन कर सकते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि अगर आप ये आपकी मर्जी पे असल में डिपेंड करता है मतलब कि अगर आपका दिल है तो आप ये टॉक टॉक टाइप का टैग लगा लें क्योंकि ये ये टैग असल में इतना ज़रूरी नहीं भी होता मतलब कि आप ना भी इससे लिखें तो कोई इतना इशू नहीं होता पर अगर आपने किसी सर किसी टीचर या किसी को कोई वेबसाइट देनी हो पर उनसे दिखानी हो प्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए आप ये डॉक टाइप का टैग ज़रूर लगाते हैं क्योंकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे इससे बस ये फ़ायदा है और इससे कोई इतना नहीं बस ये है कि इसके ज़रिए ना इसकी हम की कोडिंग आसान हो जाती है डिक्लेरेशन ईजीली हो जाती है ये सब कुछ होता है तो भी सबसे पहले हम स्टार्टिंग टैग यूज़ करते हैं एच मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेबसाइट बनानी है या किसी कॉलेज स्कूल किसी चीज़ की बनानी है तो सबसे पहला जो टैग यूज़ होगा एच होगा एच का टैग एक कंटेनर की शक्ल में होता है मतलब कि इसके अंदर हमने ये एक देखें ये एंडिंग टैग लगा दिया है ये इसके ये फॉरवर्ड स्पेस पर आ गया एच मतलब कि ये एक कंटेनर बन गया कंटेनर की शक्ल में बन गया अब इसके अंदर हमें जो कुछ भी कोडिंग करनी है इस दोनों इन दोनों टैग के अंदर इन दोनों टैग के अंदर यूज करनी है और ये अब इसके बाद हम लगाते हैं अगला टैग जो मैंने आपको चार बेसिक टैग्स बताए थे उनमें से अगला टैग है हेड हेड के अंदर आप किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं मतलब कि कोई भी जैसे आपने किसी भी वेबसाइट का नाम डिक्लेयर करना हो या फिर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो वो हेड टैग के अंदर होती है अब ये हेड टैग बन गए इसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग टैग लगाएंगे फॉरवर्ड स्पेस और हेड ये क्लोजिंग टैग हो गया अब हमने जो भी वेबसाइट का नाम जनरेट करना है मतलब कि अब तीसरा बेसिक टैग था टाइटल अब हमने ये टाइटल का टैग लगाना है यहाँ पर इसके अंदर सिंपली सिंपली किसी भी मतलब के किसी भी वेबसाइट का 
जो नाम है इसके इस टाइटल के अंदर टाइटल टैग लगा के हम लिख सकते हैं तो ये लग गया टाइटल टैग और अब इसके बाद इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं फर्ज करें हमारी वेबसाइट हमारा जी फर्स्ट वेबसाइट है तो हम इसका टैग का नाम लिखेंगे इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट तो चलिए इस वेबसाइट का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पेज का वेबसाइट तो खैर अभी नहीं बन रही पेज बन रहे इट्स माई फर्स्ट वेब पेज इट्स माई फर्स्ट वेब पेज ये हो गया मतलब कि इस ये लिखा गया ये मतलब कि ये हमारे जो पेज हम बना रहे हैं वेबसाइट का उसका नाम है इट्स माई फर्स्ट वेब पेज ये हमने इसका नाम डिक्लेयर कर दिया है अब बस अब हम इसकी आगे इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सी की पर अभी हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी क्योंकि वो मैं वो सी में होनी है वो अब आप, आपको मैं नेक्स्ट मतलब कि आगे चलते चलते इन आगे भी बताऊँगा तो अब इसके बाद हमने मतलब कि इसके आगे हेड सॉरी हेड तो क्लोज हो गया क्योंकि हमने बस हेड के अंदर टाइटल नाम ही फिलहाल हमने नाम ही जनरेट करना था वो कर दिया डिज़ाइनिंग वगैरह अगले लेक्चर्स में जब हम सी एस एस करेंगे तब बताऊँगा तो अब इसके आगे हमने हेड के नीचे बॉडी बॉडी टैग बनाना है जो फोर्थ टैग बेसिक टैग था बॉडी और ये बॉडी टैग हमने यहाँ पर कर दिया क्लोज अच्छा इधर मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी टैग क्या है बॉडी टैग के अंदर आप किसी भी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो लिखते हैं मतलब कि आपने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया तो जो आपने नेम फादर नेम वट एवर कुछ भी लिखना है वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर लिखना है असल में तो ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये इतना इतना है टैग ये बॉटम हिस्सा है मतलब कि इसके अंदर वेबसाइट का पेज का नाम हो जाएगा डिज़ाइनिंग होगी वो सब कुछ हो जाएगा और जो ये एस है और ये एस क्लोजिंग टैग है ये इसका ओपनिंग टैग है मतलब कि किसी भी वेबसाइट को जब हम कोडिंग करते हैं उसके लिए एक ओपनिंग टैग की जरूरत पड़ती है वो एस टी टैग है मतलब कि यहाँ से कोडिंग शुरू हुई है सब और जो ये डॉक टाइप है ये इसका मतलब है कि इसके जरिए हमने ये जो कोडिंग सारी की इसे हमने डिक्लेयर किया है कि हम यहाँ पर एस टी की कोडिंग कर रहे हैं तो इसके बाद आगे मतलब कि बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे हम हेडिंग देंगे हेडिंग के लिए मैंने टैग आपको बताया था एच वन यूज़ होगा मतलब कि एच वन टैग यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की हेडिंग दे सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग देनी तो हमने हम एच वन लिखेंगे अगर सेकंड हेडिंग देनी है तो एच टू लिखेंगे थर्ड देनी एच थ्री अगर ऐसे वट एवर आगे मतलब कि चलता जाएगा एच सेवन एच एट मतलब जितनी हेडिंग होगी आप उतनी एच वन के साथ डिक्लेयर करके हेडिंग देंगे फर्ज करें हमने फर्स्ट हेडिंग लिखे हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ टू माई सेल्फ मतलब कि ये एक फर्ज करें हमने हेडिंग दे दिया और इसके बाद ये हमने हेडिंग एच वन का क्लोजिंग टैग लगा दिया मतलब कि जो भी हेडिंग देनी है उसके आखिर पे आपने क्लोजिंग टैग जरूर लगाना है तो वही वो हेडिंग जनरेट होगी उसके बाद हमने लिख दिया ये फर्ज करें हेडिंग होगी आगे हमने पैराग्राफ लिखना है तो मतलब कि पैराग्राफ के तरीके से लिखना ना हमने अपना अपना इंट्रोडक्शन हमने पैराग्राफ की शक्ल में हमने यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ के लिए हमने पी टैग यूज़ करेंगे अब पी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे पी टैग के अंदर अपने आप के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देंगे जिस तरह मैं लिखता हूँ माई सेल्फ इज अली शेर और इसके आगे मैं लिख देता हूँ आई एम सॉफ्ट वेयर इंजीनियर इसके आगे लिख देते हैं इट्स माई फर्स्ट इट्स माई फर्स्ट इट्स माई फर्स्ट वेबसाइट ये लिखते हैं और इसके लिए आगे लिखते हैं आई एम आल्सो आई एम आल्सो वेब वेलपर वेब वेब टी डिवेलपर आई एम आल्सो वेब डिवेलपर ये बस इधर तक ही बहुत है क्योंकि आगे जितना मर्जी आप लिख सकते हैं बाहर वाला भी टाइम के देखते देखते इतना ही बहुत है तो इधर हमने आगे पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग लगा देंगे मतलब कि यहाँ हमारा पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ की जो कोडिंग है वो भी कंप्लीट होगी तो ये हमारी बन गई फर्स्ट वेब तो वेबसाइट मतलब कि उसका फर्स्ट पेज बन गया ये मैंने भी आपको शॉर्ट छोटा करके दिखाया क्योंकि आप इजिली देख सकें तो ये देखें ये सारा लिखा हुआ है मतलब कि पहले ही हमने ये क्लोजिंग एस टी को डिक्लेयर किया उसके बाद एस टी एम एल टैग लगाया स्टार्टिंग टैग लगाया हेड के अंदर डिजाइनिंग नेम वगैरह लिख दिया ये बॉडी के अंदर मेन कंटेंट वगैरह लिखते हैं और ये इसके आगे बॉडी का क्लोजिंग टैग लगा दिया फिर ये एस टी का क्लोजिंग टैग लगा दिया तो ये सब कुछ लिखा अब देखें मतलब कि जो मैं आपको डिफरेंट बता रहा था नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस का अब देखिए ये यहाँ से अच्छा सेव आप कर सकते हैं कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं की यूज़ कर सकते हैं की बोर्ड की 
तो कंट्रोल एस ये देखें मैंने कंट्रोल एस क्लिक किया ये और तो ये देखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर फर्ज करेंगे कुछ नहीं कुछ लोगों को कुछ बच्चों को नहीं इस चीज़ का पता तो ये फाइल में आके ये फाइल में फाइल में आके ये सेव का ऑप्शन आइए सेव पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें आप इसे किस, किसी भी नाम से मतलब सेव कर सकते हैं फर्ज करें कि मैं इसको सेव करता हूँ इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन नाम है मेरा मतलब कि अपने वेब पेज का नाम मैंने इंट्रोडक्शन रखा है तो अभी मैं इंट्रोडक्शन का मतलब कि लिखूँगा यहाँ पे सेव करने के लिए इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन डॉट डॉट एच टी एम एल अभी ये देखें ये मेरे नोट पैड के अंदर ऑलरेडी पहले एक ये इंट्रोडक्शन की फाइल मतलब कि सेव हुई है तो उसके लिए मतलब कि सेम नाम नहीं रखना किसी भी चीज़ का तो मैं उसके लिए इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ मतलब कि ना थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ नाम दोनों के अंदर तो ये डॉट एस टी एम एल लगाया मैंने आगे लिखा है अच्छा मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी वेबसाइट का जो पेज का नाम है वो डॉट एच टी एम एल ज़रूर लिखते हैं मतलब कि डॉट एच टी एम एल अगर नहीं लिखेंगे तो वो किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर किसी भी सूरत ओपन नहीं होगी डॉट एच टी एम एल लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डॉट एच टी एम एल के लिए ही कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये वाली जो फाइल है ये वर्ड में ओपेरा में क्रोम में मतलब किसी भी वेब ब्राउज़र पर ये ओपन होनी है और किसी जगह पर ओपन नहीं होनी और अगर आप डॉट एच टी एम एल नहीं लिखेंगे तो वो आपकी फाइल किसी भी सूरत वेब ब्राउज़र में नहीं ओपन होगी तो डॉट एस टी एम एल ये याद रखना है आपने कि हर एक वेब पेज का वेबसाइट का बेशक एक सिंगल पेज भी आपने लिखना है बनाने हैं तो तो इसके लिए आपको डॉट एस टी एम एल ज़रूर लिखना है मतलब कि सेव करने के लिए तो ये हमने सेव कर दिया ये देखें ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस में ये देखें ये डिफरेंस है मतलब कि कलिंग वगैरह होगी आपको एरर मतलब कि सेम कलिंग आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई एरर नहीं और अगर ये देखें मतलब कि मैं यहाँ पे समझ समझे कि ई रेस कर देता हूँ ई मैं रेस का ये देखें ये कलिंग खत्म हो गया किस तरह आपको इस चीज़ के एरर का पता चल जाएगा आसानी से कि एरर है बाकी वो ही सब कुछ है बस ये डिफरेंस है नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस में और भी एक दो चीज़ों का डिफरेंस है वो ऐसा ऐसा आपको बताता जाऊँगा तो यहाँ से ये सब कुछ लिए हो गया क्लियर हो गया चलें अब यहाँ से सेव कर देते हैं मिनिमाइज कर दें यहाँ पे कट कर दें चलें मिनिमाइज कर देने आप तो आपको और भी कुछ चीज़ें बता दूँगा तो ये मिनिमाइज कर दिया तो अभी ये देखें अभी आपने इस से ढूंढ इधर से ढूंढना क्या आपको कौन सा वेबसाइट का पेज ये देखें हमने लिखा हुआ था इंट्रोडक्शन ये वाली फाइल जो ये ओपेरा में ओपन होनी है मतलब कि ओपेरा सॉफ्टवेयर में पर मैं इससे चाहता हूँ कि इसे मैं क्रोम में ओपन करूँ क्योंकि क्रोम ज़्यादा यूज़ मुश्किल हो रहा है तो आसानी से ओपन भी हो जाएगा तो ये मैंने गूगल फ्रॉम से पे ओपन किया तो ये अभी आपके सामने आता है सब कुछ ये देखें ये सारा कुछ लिखा गया ये लिखा है हमने पैराग्राफ सारा मतलब कि पैराग्राफ आपको पता थोड़ा ही लिखा तो इसलिए इतना ही रहेगा तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग का ही है और जो वेबसाइट का टाइटल है जो हमने वेबसाइट का पेज का नाम रखा वो ये लिखा हुआ ये देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ये देखें ये सारा मतलब लिखा हुआ है वेबसाइट का जो नाम है तो इट्स माय फर्स्ट वेब पेज हमने लिखा था ये इधर आ गया ये देखें ये सब कुछ और ये जिस सब फाइल को हमने जिस नाम से सेव किया ये इंट्रोडक्शन डॉट एस टी लिखा हुआ ये सब कुछ लिखा हो गया इधर तो ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारा इंट्रोडक्शन जो हेडिंग बनती है तो अभी मज़ीद देखने के लिए वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे चैनल की ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो अभी अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड न्यू करूं तो आप उस चीज़ का नोटिफिक